ल अब के गर्न मन लाग्यो सर्ट क्वेशन्स हेरौ एभिडेन्सेस अफ इवोल्युसन बाट अब सर्ट क्वेशन्सहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यसबाट सर्ट क्वेशन्सहरु सोध्ने सक्ने चान्सेस यसबा एकदमै धेरै छ यो सबै क्वेशन सोधि सकेको हो अहिले सम्म हामीले जति पनि पढ्यौ त्यो सबै क्वेशन सोधि सकेको छ अनि सोधि सकेको क्वेशन्स र जुन क्वेशन सोधाइ छ नि त्यसमा मैले अलरेडी जस्तै सर्ट क्वेशन्समै जुन क्वेशन सोधाइ छ नि त्यसलाई मैले प्रोबेबल क्वेशन्समा राखेछु जुन कि सोध्न चाहिँ सक्छ कि बिकज आई हाल्छ सबै क्वेशन्स यसमै आउँछ त्यो विस्तारै थाहा हुन्छ हेरौ विस्तारै थाहा हुन्छ सुरुमा के छ आर्क्योपेरिक्स इज कनेक्टिभ लिङ्क बिटवीन बर्ड्स एन्ड रेप्टाइल्स भनेर चाहिँ हाउ यसको एकदम त्यो अघि भने जस्तै के गर्ने भन्दाखेरि आर्क्योपेरिक्स भनेको कनेक्टिभ लिङ्क भयो केसको बर्ड्स र रेप्टाइल्सको अनि यसमा के गर्यो भन्दाखेरि कनेक्टिभ लिङ्क भनेको के कुराको डिफिनेसन दिनुपर्यो र आर्क्योपेरिक्स यस्तो छ भन्ने कुरा बताइदिनु पर्यो कसको जस्तो क्यारेक्टर छ बर्ड र रेप्टाइल्स दुईवटैको क्यारेक्टर्स सो गर्छ यसलाई ठिक छ अनि त्यस दुईवटैको क्यारेक्टर्सलाई के गर्ने भन्दाखेरि एउटा कोलुम बनाउने कोलुम बनाएर यता चाहिँ एभियन क्यारेक्टर्स भनेर लेख्ने यता चाहिँ रेप्टिलियन क्यारेक्टर भनेर लेख्ने एभियन क्यारेक्टर के के छ जस्तै प्रिजेन्स अफ बिग छ प्रिजेन्स अफ के अरे फर लिम्स फर द फर फ्लाइ फर फ्लाइङ भन्ने त्यस्तै गरी यहाँ अब प्रिजेन्स अफ टिथ भयो रेप्याल्सको क्यारेक्टर्स त्यसपछि रेप्याल्स जस्तो के गर्छ भन्दाखेरि त्यो फर लिम्स केको लागि जुन छ क्लाइम्बिङको लागि जुन छ रेप्टिलियन क्यारेक्टर यता अनि एभियन क्यारेक्टर यता लेख्ने अनि कन्क्लुडिङ पोइन्टमा के लेख्ने भन्दाखेरि यो आर्क्योपेरिक्सले के बताउँछ भन्दाखेरि बर्ड्सहरूबाट नै रेप्याल्स के सरी रेप्टाइल्सहरूबाट नै बर्ड्सहरू के भएको छ भन्दाखेरि इभल्भ भएको छ भन्ने कुरा त्यहाँ भनिदिने ठिक छ ओके यति भएपछि बुझ्छ ल ल गिभ एन एकाउन्ट अन इभोल्युसन अफ हर्स हेर हेर एउटा कुरा भन्छु जस्तै एभिडेन्समा चाहिँ होइन यो के भन्छ एभिडेन्सेस लेख्दाखेरि चाहिँ के कुरा चाहिँ छुट्याउनु भएन भन्दाखेरि कुनै पनि यो ऊ हुँदाखेरि जस्तै एभिडेन्स अफ इभोल्युसन अफ हर्स भन्यो हर्सले चाहिँ इभोल्युसन अफ हर्सले के चाहिँ बताए के एभिडेन्स थियो कि हाम्रो हामी लोअर अर्गानिजमबाट हायर अर्गानिजममा इभल्भ हुँदै आयो भन्ने कुराको के के एभिडेन्स पायो त्यो एभिडेन्स जुन सुकैमा भए पनि त्यो एभिडेन्स छुट्याउनु चाहिँ हुँदैन ठिक छ जस्तो हर्समा भन्यो ल हर्समा भन्दाखेरि के के एभिडेन्स दियो हर इ इभोल्युसन अफ हर्सले त्यस्तै गरी भेस्टिजल अर्गानहरूको इभोल्युसन जुन छ भेस्टिजल अर्गानहरू जुन छ त्यसको चाहिँ त्यो भेस्टिजल अर्गानले के चाहिँ बतायो कि हामी लोअर अर्गानिजमबाट हायर अर्गानिजममा आएको हो भन्ने कुराको के एभिडेन्स दियो त्यो कुरा चाहिँ मेन्सन गर्न सकिनु पऱ्यो सबैमा एभिडेन्सै नाम यो च्याप्टरको नामै छ एभिडेन्सेस अफ इभोल्युसन त्यो एभिडेन्स चाहिँ छुट्याउनु भएन ओके इज द्याट क्लियर ल अब नेक्स्ट छ इभोल्युसन अफ हर्स त्यो इभोल्युसन अफ इयो हिपसबाट मोडर्न हर्ससम्म कसरी आइपुग्यो त्यो कुराको त्यहाँ एक्सप्लानेसन दिने अनि त्यो कुराले चाहिँ एभिडेन्सेस के के थियो त्यो कुरा भन्ने हर्सको जुन इभोल्युसन छ बुकमा दिएको छ मजाले बुकमा त दिएको कुराहरू म केही पनि भन् भन्दिनँ जस्ट एक के के कन्सेप्ट कन्सेप्ट भन्छु कसरी चाहिँ सल्भ गर्ने कसरी क्वेसन्स लेख्ने भन्ने कुरा म भन्छु यो त सकिहाल्छ इभोल्युसन अफ हर्स त बुकमै छ मजाले सक्छु बायोजेनेटिक थियोरी पनि सक्छौँ प्रिसिपिटेसन थियोरी पनि बुकमै छ बायोजेनेटिक थियोरी पनि बुकमै छ अथवा यसलाई रिक्यापिचुलेसन थियोरी पनि भन्छ वन बियरले कुन कन्सेप्ट दिएको थियो त्यसपछि यसको मेन कन्सेप्ट के हो त्यो लेख्ने अनि त्यसपछि वन बियरले कुन कन्सेप्ट दिएको थियो त्यसलाई मोडिफाई गरेर रिक्यापिचुलेसन थियोरी बनायो अनि बायोजेनेटिक थियो त्यसलाई पनि फेरि पछि बायोजेनेटिक थियोरी भन्यो त्यो कसले भन्यो अर्डेन्स ठेकरले भन्यो अनि त्यो कुराहरूको एक्सप्लेनेसन प्रपर त्यहाँ दिनुपर्यो अर्को भनेको डिस्कस प्रिसिपिटेसन टेस्ट अनि बायोजेनेटिक थियोरीमा चाहिँ कसरी के के एभिडेन्स छ कि ऊ इभोल्युसनको त्यो पनि मेन्सन गर्नुपर्यो अर्को प्रिसिपिटेसन टेस्टमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यसको प्रिसिपिटेसन टेस्टको डिफिनेसन लेख्ने यसको पर्पस लेख्ने निड के थियो प्रिसिपिटेसन टेस्टको निड के छ किन प्रिसिपिटेसन टेस्ट गरिन्छ भन्ने कुराको भन्ने त्यहाँ ठिक छ ओके अब कुरा प्रिसिपिटेसन टेस्टको निड त्यस्तो छ अनि प्रिसिपिटेसनको रिजल्टले के बताउँछ भन्दाखेरि यसमा के के हामी अर्गानिजमहरूसँग के के सिमिलारिटी छ जस्तै सेरमहरू कतिको डिफ्रेन्स छ हाम्रो अरू अर्गानिजमबाट हाम्रो सेरमहरू कतिको सिमिलर छ डिफ्रेन्स छ त्यो कुराहरूको जानकारी दिन्छ सो त्यसको निड र इम्पोर्टेन्स सिग्निफिकेन्स लेख्ने अनि त्यसको के रिजल्ट दिन्छ कन्क्लुड गर्ने त्यो कुरालाई अनि यसको अनि कसरी प्रिसिपिटेसन टेस्ट गरिन्छ भन्ने कुरा पनि हल्का भन्थ्यो अनि त्यति भएर चाहिँ त्यसको पुग्छ अनि त्यसपछि छ वेज टू डिटरमाइन एज अफ रक अब हामीसँग हेर रकको एज डिटरमाइन गर्ने दुईटा एज हुन्छ हेर एज दुईवटा वे छ यता रिलेटिभ वेज भयो अर्को रिलेटिभ वे अर्को भनेको एब्सुलुट वे हुन्छ एब्सुलुट वेमा चाहिँ कुनै पनि रकको एक्ज्याक्ट इयर्स कति इयर्सको रक भन्छ सेभेन्टी फाइभ हन्ड्रेड इयर्सको रक छ भनेपछि त्यो एब्सुलुट एज भयो तर एक ठ्याक्कै कुन कुन मेथड भन्छ रेडियो एक्टिभ डिके हाफ
सो रिलेटिव एज डाइरेक्ट कुछ कस को अलरेडी नोन एज अफ रक छो कंपेरिजन करें अर्क को निल सकता अभी एब्सोलूट निल्न को रेडियो मेट्रिक डिके अथवा सरी रेडियो मेट्रिक डेटिंग भू अथवा रेडियो एक्टिव डेटिंग जो मैं तो हाफ लाइफ फाइनल करने रेडियो एक्टिव डिके कराने वाले टाइप को कुरा एक्सप्लेनेसन दिखा ठीक है ये अर्क सर्ट नोट अन भेस्टिजियल अर्गैन्स भेस्टिजियल अर्गैन्स के हम बडी में अफ भेस्टिजियल अर्गैन्स हम हम केस में लेख भेस्टिजियल अर्गैन्स को सर्ट नोट भेस्टिजियल अर्गैन को डिफिनेसन लेख एक्जापल्स लेख हम बडी में के पाँच रहा भेस्टिजियल अर्गैन्स के प्रूव कर एविडेन्स भेस्टिजियल अर्गैन्स संग इवोल्यूसन को के प्रूफ है भाई कुछ हमें यहाँ मेन्सन कर सकूप ठीक है इसलिए कसरी चाहिए हमी चाहे लोअर अर्गनिजम बट हायर अर्गनिजम में आगे भाई कुछ कसरी सो कर भाई कुछ यहाँ भन्न सकूप अब नेक्स्ट है बायोकेमिकल एविडेन्स अफ एवोल्यूसन बायोकेमिकल भाई बितिक के होता बायो अनी केमिकल्स बायोकेमिकल्स भाई बितिक हमें बायोकेमिस्ट्री को बारे में लिखने हो बायोकेमिस्ट्री में के पर्स जस्ते बायोकेमिस्ट्री में हम लोअर अर्गनिजम को एंजाइम्स हर्मोन्स सेरम अस पच्चीस क्रोमोजोम्स इन कति को सीमिलरिटी और डिफ्रेस प्रत्येक को टाइटल बनाए चार तीन चार लाइन तीन चार लाइन लिखदिने सर सेरोलॉजिकल कंपे कंपेरेटिव सेरोलॉजी भन ते पी भन के एंजाइमेटिक सीमिलरिटीज हर्मोनल सीमिलरिटीज ते क्रोमोजोल क्रोमोजोमल के कंपेरिजन भन तिहर गए तिहर क्रोमोजोम एंजाइम्स के सेरम्स अस पच्चीस हर्मोन्स इन कति को सीमिलरिटी है अभी तो प्रूफ कर कि यदि सीमिलर छ अब पैला को अर्गनिजम सेम एंजाइम प्रिजेंट है हमी जैसे प्रिजेंट है हम के बुझ् सकता ए हम तेई अर्गनिजम आकुन सकता भाई कुछ तो प्रि बता सो सेम थिंग कैन बी एक्सप्लेन ओवर हेयर ओके नाउ देर इज क्वेश्चन नंबर एट पैलेंटोलॉजिकल एविडेन्स अफ इवोल्यूसन पैलेंटोलॉजिकल एविडेन्स अफ इवोल्यूसन भनोस् अथवा फोसिल्स एविडेन्स अफ एवोल्यूसन्स फ्रम फोसिल्स भन दुईट भाई हमें एक्सप्लेन करने को फोसिल्स के बारे में ठीक है अब यहाँ पैलेंटोलॉजी तो मेन्सन करने पैलेंटोलॉजी को अब स्टडी अफ फोसिल्स भो फोसिल्स को बारे में लेख अभी फोसिल्स को बारे में लेख रहा फोसिल्स को इंपोर्टेन्स होता के सीग्निफिकेन्स हो तो लेख रक्जापल को तौर में यहाँ एक्जापल को रूप में चाह सक धेरे लेखा भी हो तर सकें एटलिस्ट ओरिजिन अफ बर्ड जो आर्क्योप्टेरिक्स लीएर आर्क्योप्टेरिक्स को क्यारेक्टर्स लेखने बर्ड्स ये ये ओरिजिन भो रिप्टाइल्स भाई पीछे लेखने आर्क्योप्टेरिक्स को जो फोसिल्स फाइनल भाग ते को आधार में के लिखने भादा खेल एक्जापल्स के रूप में हाई अंदर अर्क ओरिजिन अफ हर्स भी लेखन सकते ओरिजिन अफ एलिफेन्ट भी तो सब भाई फोसिल्स नहीं था इज दैट क्लियर ल पैले पैलेंटोलॉजिकल एविडेन्स को बारे में लिखा खेल फोसिल्स को बारे में लेखने एक्जापल के रूप में हमें ओरिजिन अफ बर्ड्स अस पीछे ओरिजिन अफ हर्स ओरिजिन अफ एलिफेन्ट इन मेन्सन कर सकते जति बड़ा सकें मेन्सन कर वन एंड हाफ पेज समय पुर्यावने तो तो भाई अलग बड़ी पुराए भी कहीं फरक पड़ेन तर वन पेज भाग कम से नलेख वन पेज भाग कम चाहिए फोर मार्क्स को लगी सुटेबल होना वन एंड हाफ पेज भाग बड़ी नहीं लेख् पर्व ठीक है सके समय टू पेज पुराए भाई झन राो है ठीक है कंसेप्ट क्लियर हो एक चोटी धे लेखे काम छाइन कंसेप्ट प्रपर आने पे अब जे कुछ सोधा तो नलेखे अब तुम्हें आपको घर में के के खाना पाको के पकेन भाई कुछ लेखन था इज नट दैट दैट्स नट एक्सेप्टेबल यू नो अभी तो मक्स तो दिने कुछ होते हैं अर्क प्रोबेबल क्वेश्चन रहे मर्फोलॉजी एंड एनाटोमी अस पच्चीस एविडेन्सेस फ्रम मर्फोलॉजी एनाटोमी एविडेन्स फ्रम इमोलॉजी एविडेन्स फ्रम जेनेटिक्स जो जेनेटिक्स में हमें रिकम्बिनेसन र्यूटेसन को कुछ लेखन सकते रि कम्बिनेसन हेडिंग जेनेटिक्स के एविडेन्स आगे तो रिकम्बिनेसन हेडिंग बनाने तेस में के एविडेन्स तो लेखने जेने म्यूटेसन के लिखने अर्क एविडेन्स फ्रम इमोलॉजी इमोलॉजी में डिफ्रेंट जैसे हम फिश एम्फिविया तेस पीछे पीसेस एम्फिविन हम एमएमल्स में ह्यूमन में कस्तो कस्तो इम्राय को इम्राय को कस्तो कस्तो सीमिलरिटीज पाँच हम जो के इम्राय हो सुरू अर्ली स्टेज में होता खेल कस्त फिश को इम्राय एम्फिविया को इम्राय सब मैच भैर तो बता हम तिहर बाट नहीं इवल्व होती भाई था एविडेन्स के एवोल्यूसन को एविडेन्स पाँच तो हम इमोलॉजी में राख् सकते जेनेटिक्स में राखन सकता भैया ते पीछे एविडेन्स फ्रम मर्फोलॉजी एनाटोमी मर्फोलॉजी एंड एनाटोमी में के पर्स फेस्टिजल अर्गन पर्स होमोलॉगस अर्गन पर्स एनालॉगस अर्गन पर्स डाइरेक्ट मर्फोलॉजी एंड एनाटोमी आए वापसी तो चार वे को एटाभिजम भी इसमें पर्स हाई एटाभिजम और रिवर्सन जो भाषा तो इसमें पर्स यदि मर्फोलॉजी एंड एनाटोमी मत थ्री फोर मार्क्स में आए वाले तो चार वे को हेडिंग बनाएर एनालॉगस होमोलॉगस फेस्टिजल अर्गन रटाभिजम चार वे को हेडिंग बनाएर प्रपरली अलि अलि कर लेखदिने सब को डिफिनेसन अ प्लस में एक्जापल्स लेखदिने सकता 
अनि तिमी के भन्ने भन्दाखेरि यो यो एक्जाम्पल्स चाहिँ यस्तै यस्तै सिमिलारिटिज देखिन्छ भनेर यसबाट इम्प्रुभ इभल्भ भएको होला भन्ने कुरा त्यहाँबाट प्रश्न पार्ने ल सर्ट क्वेसन्स यति भयो अब लङ क्वेसन्स हेरौँ है